Saludos, bendiciones mis bellos y hermosos estudiantes. Vamos a comenzar nuestra clase de ciencia, ¿verdad? Hoy nos toca comenzar el base número 1009, ¿verdad? Vamos a estar trabajando en estos días. Esta es la portada, mírala. Y entonces vamos a ir a la página número 1 aquí. Y en la página 1 dice, read to your supervisor, read to your supervisor. Vamos a leer al supervisor, así que vamos a ir leyendo juntos. Y dice... My goal, mi meta. My goal, mi meta. La, esa es mi meta. Estas que están aquí son las metas que nosotros tenemos trazadas, ¿verdad? A cumplir cuando terminamos este pace. Y dice, to learn new words. To learn new words. ¿verdad? Vamos a seguir aprendiendo nuevas palabras. To read stories and answer questions. To read stories and answer questions. Vamos a leer historias y a contestar preguntas. To learn about Adam and Eve. To learn about Adam and Eve. Right? Vamos a aprender sobre Adán y Eva. To learn what God did on day 7. To learn what God did on day 7. ¿Verdad? Vamos a aprender lo que hizo Dios en el día 7. To learn to give off myself to God. To learn to give off myself to God. ¿Verdad? Y vamos a aprender, ¿verdad? A entregarnos, a darnos al Señor. ¿Verdad? Y dice verse, versículo. Aquí está el versículo que vamos a estar trabajando durante el, el, el pace. Y dice, let him shoe. His works with meekness. Let him shoe his works with meekness. Right? Ahí está, ¿verdad? James 3.13, right? Y sabemos que ya una de esas palabras las vamos a estar aprendiendo, ¿verdad? Para escribirla durante el pace, ¿verdad? Así que ya ahí terminaríamos con la página 1. Vamos a la página número 2. Y aquí en la página 2 dice. Follow dot to dot from A to C. Follow dot to dot from A to Z, right? Vamos a seguir punto a punto desde la A hasta la letra Z en el orden del abecedario. Así que comenzamos aquí rapidito. A, B, C, subimos aquí D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z, right? Ahí terminaríamos, ¿verdad? De completar la secuencia desde la letra A hasta la letra A. Z, ¿verdad? Y luego te dice abajo, learn, aprende, learn, aprende. ¿Qué voy a aprender? Pues mire, ya aquí nos está mostrando la palabrita del versículo. Dice, let him shoe his work with meekness, ¿verdad? Meekness, esta palabra que está subrayada, es la que vamos a estar trabajando, meekness, ¿ok? Vamos a seguir ya con la próxima página, page number 3. En la página 3 dice, Learn, aprende, learn, aprende. ¿Qué voy a aprender? Pues mire, this vocabulary word, esta palabra de vocabulario dice me, me, ¿verdad? Le está me y se señala, ¿verdad? Porque me significa yo, ¿verdad? Se refiere a mí, a yo, ¿verdad? Por eso es que dice me, ¿verdad? Cuando tú dices me es que te refieres a ti mismo, ¿verdad? Me refiero a mí, me, me significa, ¿verdad? Referirte a ti mismo, mi, yo, ¿verdad? Yo, mi, ¿verdad? Pero se dice mi y él se señala, mi, yo, ¿ok? Y dice God's work, God's work, el trabajo de Dios. God's work is seen in all things. God's work is seen in all things. El trabajo de Dios se puede ver en todas las cosas. We can see things God made. Nosotros podemos ver las cosas que Dios ha hecho. He made heaven and earth. He made heaven and earth. Él hizo el cielo y la tierra. He made all life. He made all life. Él hizo, mire, toda la vida también. The Bible tells us about the world God made. Okay? 
The Bible tells us about the world God made. La Biblia nos dice, nos habla sobre ese mundo que Dios nos ha creado a nosotros. He made the world in six days. He made the world in six days. Él hizo el mundo en seis días. On day one, God made day and night. On day one, God made a day and night. En el día uno, Dios hizo el día y la noche. He called the light day and the dark night. He called the light day and the dark night. Él llamó al, a la luz, día, y a la oscuridad, noche. On day two, God made the sky. On day two, God made the sky. En el día de Dios, Dios hizo el cielo. He made clouds and air in the sky. He made clouds and air in the sky. Él hizo las nubes en el aire, ¿verdad? La hizo las nubes, el aire, ¿y qué? Y el cielo, sky. Thank you, God, for the things you made. Thank you, God, for the things you made. Gracias, Dios, por todas las cosas que tú has hecho. Thank you, God, for making me. Thank you, God, for making me. Gracias, Dios, por crearme. ¿Ok? Y vamos ahora aquí a la página número 4 y dice. Draw a line between the words and the picture. Draw a line between the words and the picture. Voy a dibujar una línea, ¿verdad? Entre las palabras y la imagen correcta. Y la primera dice, day one. Day one, día uno, ¿verdad? Así que, ¿qué Dios hizo en el día uno de estas dos imágenes? ¿Qué fue lo que hizo en el día uno? Very good. Is the second, ¿verdad? La segunda, ¿verdad? Hizo el día y la noche en el día uno. Así que, mire, yo voy a trazar la línea, ¿verdad? Desde ahí hasta la última imagen. Next one, la próxima que dice day two, day two, y day two significa día dos, ¿verdad? ¿Qué hizo en el día dos? Pues mire, aquí está, él hizo el sky, el cielo, the clouds, la nube, and air, y el aire, ¿verdad? Así que mire, yo voy a draw a line from day two to the first picture here, right? Very good. And then, ¿qué nos faltaría? Pues dice, fill in the blanks, voy a qué? A completar los blancos del versículo, ¿verdad? Y ahí sería meek. N e Mignus. Ahí está. Esas son las letras que faltarían. ¿Ok? Y hay que escribirlas. When you finish, you finish with the page number four and we can go to the page number five. And in page number five, we have here another story, right? And the um, title is, el título es God's Work. God's Work. El trabajo de Dios. Seguimos ¿verdad? viendo el trabajo de Dios. Míralo aquí que hermoso en la imagen. Todo lo que Dios ha creado. Y dice. On day three, God made the earth. On day three, God made the earth. En el día tres, Dios hizo la tierra. He made all things that grow. He made all things that grow. Él hizo todas las cosas, mire, que crecen. Okay. He made the land and water. He made the land and water. Él hizo. La tierra, ¿verdad? Que podemos pisar. Y el agua, él la hizo. Y dice, he made fruit to grow on trees, too. He made fruit to grow on trees, too. Él hizo, ¿verdad? La fruta para que crezcan los árboles también. He made the food we eat. He made the food we eat. Él hizo la comida que nosotros podemos comer, ¿verdad? On day four, God made the sun. On day four, God made the sun. En el día cuatro, Dios hizo el sol. He made the moon and stars. He made the moon and stars. También él hizo qué? La luna y las estrellas. On day five, God made birds and fish. On day five, God made birds and fish. En el día cinco, Dios hizo qué? A los pájaros y a los peces. He made all kinds of birds. To fly in the sky. He made all kinds of birds to fly in the sky. Él hizo todo tipo de pájaro para que vuelen en el, en el cielo. He made fish to live in the water. He made fish to live in the water. Él hizo que los peces, ¿verdad? Puedan nadar en el agua, ¿verdad? Los creó para que naden dentro del agua, los peces. Y dice, 
On day six, God made the animals. On day six, God made the animals. En el día seis, Dios hizo los animales. He made man on day six, too. He made man on day six, too. Él también que hizo al hombre en el día seis. A nosotros nos creó al hombre. No, no, no creo, ¿verdad? En el día seis. Muy bien, en el día seis, el ser humano, ¿verdad? Así que terminando de discutir la historia, pasamos a la página número 6 y dice Draw a line between the words and the picture. Draw a line between the words and the picture. Tenemos que que las palabras, ¿verdad? Parearlas con la imagen correcta. Dice Day 3. Day 3. Día 3. ¿Qué hizo Dios en el día 3? De estas cuatro imágenes, ¿qué hizo Dios en el día 3? ¿Dónde está? Very good. Es de seco a la segunda, él hizo qué? Él hizo el planeta Tierra en el día 3, así que mire, yo voy a trazar la línea de day 3 hasta aquí, hasta la second picture. Muy bien. The next one says, day 4, day 4, día 4. ¿Qué hizo Dios en el día 4? Vamos a ver. De estas imágenes que quedan, ¿qué hizo en el día 4? Very good. On day 4, he made the four seasons and the heavenly body. Él hizo las cuatro estaciones, ¿verdad? Y los cuerpos celestiales, el sol, la luna, las estrellas. Hizo las cuatro estaciones que son primavera, verano, otoño e invierno, ¿verdad? Spring, summer, fall and winter. Okay, so we have to draw a line from day 4 to the third picture here, right? A la tercera imagen. La otra dice day 5, day 5, día 5. ¿Qué hizo Dios en el día 5? ¿Qué hizo? Vamos a ver. De las dos que quedan. Very good, muy bien. Él hizo aquí, mira, la primera. Él hizo the birds and fish. Los pájaros y los peces los hizo en el día 5. Así que mira, yo trazo la línea hasta esa primera imagen. Y la última dice day 6, day 6, día 6. ¿Qué hizo en el día 6? Pues mira la que nos sobra aquí. Él hizo que los demás animales y al hombre. Así que mire, yo voy a trazar una línea de day 6 directa, directa, directa hasta esta que está aquí al ladito, ¿verdad? Y luego cuando terminemos, lo que nos falta es fill in the blanks, ¿verdad? Llenar los blancos y dice mic n e s mignes. Ahí está, ¿ok? Y terminando el versículo, terminaríamos ya con la página 6 y con la meta del día de hoy. Así que nada, mis amores, me despido. Les envío un fuertísimo abrazo. Dios me los bendiga siempre y será hasta la próxima clase.